नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्डन डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल ये सब निंगल के चार दिए गान कलर किल्स गोल्ड पार्क पय्यनूर सुनी द फर्नीचर तावकरा कंडो सिंस 1985 पय्यनूर रूरल बैंक विश्वासदियोडे सेवनतिंडे ஏழ் பதிற்றாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட சஹகரண ஆயுர்வேதா பையனூர் கிருஷ்ணா ட்ரேடர்ஸ் லதிஃபியாஸ் காலனி சமீபம் பைபாஸ் ரோட் பையனூர் பையனூர் பெருமா கோஆபரேட்டிவ் ஸ்டோர்ஸ் பையனூர் அப்போலோ கிளினிக் ரியாது மால் பெரும்பா பை നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പഴയങ്ങാടി താവത്ത് പ്ലൈവുഡ് കമ്പനിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെ തീപിടുത്തമുണ്ടായി ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു പെരിങ്ങോമൈക്കര പഞ്ചായത്തിലെ തട്ടുമ്മൽ നെടുംതട്ട് കുവക്കര മലയിൽ ക്വാറിയും ക്രഷറും ആരംഭിക്കാൻ ശ്രമം തുടരുന്നതിനിടെ പ്രദേശവാസികൾ പ്രക്ഷോഭത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നു യോഗം ചേർന്ന് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചു ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര പ്രഖ്യാപനം നടപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ താഴെയിറക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം ഭഗീരഥ പ്രയത്നം നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അതിൽ മഹിളാ കോൺഗ്രസും ഭാഗമാക്കാവണമെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പൈനൂർ ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനമേൽക്കൽ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ ഏഴിമല കുഞ്ഞിമംഗലം ചെറുകുന്ന് കണ്ണപുരം എന്നീ റെയിൽവേ ഗേറ്റുകളിൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് റെയിൽവേ ലെവൽ ക്രോസ് ഇല്ലാത്ത കേരളം പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് നിയമസഭയിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി സിപിഐഎം കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയങ്ങാടിയിൽ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചു തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കും വിലക്കയറ്റത്തിനും സാമ്പത്തിക ഉപരോധത്തിനുമെതിരായി നടന്ന ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഴയങ്ങാടി താവത്ത് പ്ലൈവുഡ് കമ്പനിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെ തീപിടുത്തമുണ്ടായി ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് താവ മേൽപ്പാലത്തിന് സമീപത്തെ ടി കെ പ്ലൈവുഡിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായത് ഫാക്ടറിയിലെ ബോയിലറിൽ നിന്നാണ് തീ പടർന്നത് മോട്ടോർ ഓയിൽ സർക്കുലേഷൻ പൈപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കത്തി നശിച്ച് ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഉടൻ തന്നെ ഫയർഫോഴ്സിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയും പയ്യനൂരിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നിശമന സേനാംഗമെത്തി തീ അണക്കുകയുമായിരുന്നു തൊഴിലാളികൾ സംയോജിതമായി ഇടപെട്ടതിനാലാണ് തീ ആളിപ്പടരുന്നത് തടയാൻ സാധിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പെരിങ്ങോം വയക്കര പഞ്ചായത്തിലെ തട്ടുമ്മൽ നെടുംതട്ട് കൂവക്കര മലയിൽ ക്വാറിയും ക്രഷറും ആരംഭിക്കാൻ ശ്രമം തുടരുന്നതിനിടെ പ്രദേശവാസികൾ പ്രക്ഷോഭത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നു യോഗം ചേർന്ന് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചു പെരിങ്ങോം വയക്കര പഞ്ചായത്തിലെ തട്ടുമ്മൽ നെടുംതട്ട് കൂവക്കര മലയിൽ ക്വാറിയും ക്രഷറും ആരംഭിക്കുവാൻ ശ്രമം തുടരുന്നതിനെതിരെ സമര പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനായി നാട്ടുകാർ യോഗം ചേർന്ന് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു ക്വാറി തുടങ്ങുന്നതിനായി നിർദ്ദിഷ്ട കരിന്തളം വയനാട് നാനൂറ് കെ വി വൈദ്യുതി ലൈനും ടവറും മാറ്റുവാനും നീക്കം നടക്കുന്നതായാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ക്വാറിക്കായി ടവറിന്റെ നിർമ്മാണം താമസിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ആരോപണമുയർന്നിട്ടുണ്ട് ക്വാറിയുടെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതോടൊപ്പം ക്വാറിയിലേക്ക് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണവും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ടിൽ വലിയ ഉരുൾപൊട്ടലും വെള്ളപ്പാച്ചിലും ഉണ്ടായ സ്ഥലമാണിത് അതിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം എല്ലാ വർഷവും ചെറിയ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും 
ഇവിടം പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമാണെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ല ഈ തട്ടങ്ങൾ ഇതൊരു ഭാഗം ഇതിൻ്റെ അപ്പുറ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ കുറെ വീടുകളും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളും അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങളെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറേയും കൂടി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമുക്ക് എങ്ങനെയും ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരുമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത് പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രദേശവാസികൾ പ്രകടനവും യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു ചെയർമാൻ ടി പി ചന്ദ്രൻ കൺവീനർ വി വി കണ്ണൻ ട്രഷറർ ടി അഷ്റഫ് കെ ബി ഷിബിൻ സ്മിത സതീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര പ്രഖ്യാപനം നടപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ താഴെയിറക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം ഭഗീരഥ പ്രയത്നം നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അതിൽ മഹിളാ കോൺഗ്രസും ഭാഗമാക്കാവണമെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പൈനൂർ ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനമേൽക്കൽ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ട് മുതൽ നടക്കുന്ന പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ അജണ്ട ഭരണപക്ഷത്തുള്ളവർക്ക് പോലും വ്യക്തമല്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ഹിഡൻ അജണ്ടകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രതിപക്ഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഏക സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കം മറ്റൊന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ പേര് ഭാരതമാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് പുതിയ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ മുന്നണിയുടെ തുടർച്ചയായ വിജയങ്ങൾ മോദിയെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായും ഇതാണ് പേര് മാറ്റാനുള്ള നീക്കത്തിന് പിന്നിലെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഗുരുതരമായ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചയില്ലാതെ സമ്മേളനം കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രതിപക്ഷം സമ്മതിക്കില്ല എന്നും ഉണ്ണിത്താൻ വ്യക്തമാക്കി വരാനിരിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ താഴെയിറക്കാൻ ഭഗീരഥ പ്രയത്നം നടത്തണമെന്നും അതിൽ മഹിളാ കോൺഗ്രസും ഭാഗമാക്കാകണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി വി പ്രിയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളായ അത്തായി പത്മിനി ഇ പി ശ്യാമള മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയരാജ് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ എ പി നാരായണൻ എം കെ രാജൻ ഡി സി സി മെമ്പർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് പി വി ധനലക്ഷ്മി പി ലളിത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ ഏഴിമല കുഞ്ഞിമംഗലം ചെറുകുന്ന് കണ്ണപുരം എന്നീ റെയിൽവേ ഗേറ്റുകളിൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു റെയിൽവേ ലെവൽ ക്രോസ് ഇല്ലാത്ത കേരളം പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് നിയമസഭയിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കുഞ്ഞിമംഗലം ഏഴിമല ഗേറ്റിൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്ന നടപടി ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലാണ് ചെറുകുന്ന് തറ കണ്ണപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അലൈൻമെന്റിന് അന്തിമ രൂപം ആയി വരികയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു മൂന്നെണ്ണം എന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഏഴുമല റെയിൽവേ ഗേറ്റ് കണ്ണപുരം ഗേറ്റ് ചെറുകുന്ന് ഗേറ്റ് ഈ മൂന്ന് ഗേറ്റുകളുടെയും നിർമ്മാണം വേഗത്തിലാക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി നടപടി സ്വീകരിക്കും സൂചിപ്പിച്ചു കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ കെ ആർ ഡി സി എൽ ഉള്ളത് അതിൽ പഴയങ്ങാടി ഏഴിമല ഗേറ്റ് എൽ സി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് ഇതിൻ്റെ ലാൻഡ് അക്വസിഷൻ ഒന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന് ലെവൻ വൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്ന ധനകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കണ്ണപുരം മൊറാഴ റോഡ് ചെറുകുന്ന് കീഴറ റോഡുകളിൽ അലൈൻമെൻറ്റിന് അന്തിമ രൂപമാവുകയാണ് കുഞ്ഞിമംഗലം ഏഴിമല റെയിൽവേ ഓവർബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നും നേരത്തെ ലഭിച്ചിരുന്നു ചെറുകുന്നിലും കണ്ണപുരം ചൈനാക്കളെ റോഡിലും പുതിയ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും നേരത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു മൂന്ന് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളും കേരള റെയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ മുഖേനയാണ് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്
തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കും വിലക്കയറ്റത്തിനും സാമ്പത്തിക ഉപരോധത്തിനുമെതിരായി സി പി ഐ എം കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയങ്ങാടിയിൽ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി കെ പത്മനാഭൻ സി എം വേണുഗോപാലൻ പി ഗോവിന്ദൻ പി പി ദാമോദരൻ വി വിനോദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി താവം മേൽപ്പാലത്തിൽ വീണ്ടും അപകട കുഴികൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ട് കമ്പികൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് വളവുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് കുഴികൾ ഉള്ളത് എന്നതിനാൽ തന്നെ വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ് താവം മേൽപ്പാലം വീണ്ടും പഴയപടി തന്നെ പാലത്തിനു മുകളിൽ കുഴികൾ നിറഞ്ഞതോടെ അപകടങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ മൂന്നിലേറെ തവണയാണ് താവം മേൽപ്പാലത്തിലെ കുഴിയടയ്ക്കൽ നടത്തിയത് എന്നാൽ കുഴികൾ വീണ്ടും പഴയപടിയായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും കോൺക്രീറ്റിന്റെ കമ്പികൾ കാണാവുന്ന നിലയിലാണ് വളവുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് കുഴികൾ ഉള്ളത് എന്നതിനാൽ തന്നെ വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ് ഒരു മാസം മുൻപ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പങ്കെടുത്ത ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയുടെ മുന്നോടിയായി കുഴികൾ അടച്ചു മഴ പെയ്തതോടെ കുഴികൾ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നീട് പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ കുഴികൾ അടച്ചുവെങ്കിലും കാര്യമെല്ലാം വീണ്ടും പഴയപടിയായി വളരെ ഭയാനകരമായ രംഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് അതിൽ കമ്പി കമ്പി ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയില്ല പൊട്ടിയിട്ട് കമ്പി വളരെ വീടുള്ള പാർക്ക് നേരെ കമ്പനി കൊണ്ട് ചെയ്ത പോയാൽ അത്തേത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഭീകരാവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് താവം മേൽപ്പാലം പാലാരിവട്ടം പാലം പോലെയാകുമോ എന്ന ആശങ്കയും ജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി അങ്കണവാടിയുടെ മതിൽ തകർന്നു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ പാലയാട് അങ്കണവാടിയുടെ മതിലാണ് തകർന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതോടെയാണ് സംഭവം ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ പരിയാരം അലക്കം തോടിന് സമീപത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അങ്കണവാടിയുടെ തോടിനോട് ചേർന്നുള്ള മതിലാണ് തകർന്നു വീണത് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതോടെയാണ് സംഭവം വലിയ ശബ്ദത്തോടെ മതിൽ തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു ജൂൺ മാസത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അങ്കണവാടിയുടെ മതിലാണ് തകർന്നിരിക്കുന്നത് വിവരമറിഞ്ഞ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് നാശനഷ്ടം വിലയിരുത്തി മതിൽ പുനർനിർമ്മിക്കാനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു ഭാഗത്തൊന്നും കുത്തി ഒഴുകുന്ന ഒരു തോടാണ് ഈ തോട് അപ്പോൾ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള വെള്ളം വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെ ഈ അംഗൻവാടിയുടെ ഈ ഭാഗത്തെ മതിൽ വലിയ ഉള്ളോട്ട് തന്നെ വെള്ളം പിന്നെ കടന്ന് മതിലാകെ തകർന്നു കിടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പുനർനിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ തുക തന്നെ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പൊതുവിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളപ്പൊക്ക കെടുതിയിൽ തകർന്നിട്ടുള്ള ഈ മതിൽ അടിയന്തരമായി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുക്കും വലിയ തുക തന്നെ ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് വരും കോൺഗ്രസിന്റെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവാണ് ആസന്നമായിരിക്കുന്നതെന്ന് എം കെ രാജൻ പയ്യനൂർ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ ചേർന്ന യു ഡി എഫ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സമീപകാലത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങൾ യു ഡി എഫിന്റെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവാണെന്ന് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം കെ രാജൻ പയ്യനൂർ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ ചേർന്ന യു ഡി എഫ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ചടങ്ങിൽ യു ഡി എഫ് മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ എ രൂപേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി സെക്രട്ടറി എ പി നാരായണൻ എസ് എ ഷുക്കൂർ ഹാജി കെ ജയരാജ് വി സി നാരായണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് കെ കെ ഫൽഗുനൻ ബി സജിത് ലാൽ കെ വി കൃഷ്ണൻ സി രത്നാകരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സി പി കരുണാകരൻ രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണം കുറ്റൂരിൽ നടന്നു സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി 
സി പി കരുണാകരൻ അൻപത്തിയാറാമത് രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണം പുത്തൂരിൽ നടന്നു കൂവപ്പയിൽ നിന്ന് ബാൻഡിവാദ്യത്തോടെ റെഡ് വളണ്ടിയർ മാർച്ചും ബഹുജന പ്രകടനവും നടന്നു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം കെ കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി പി പി മുസ്തഫ സി സത്യപാലൻ സി കൃഷ്ണൻ പി ശശിധരൻ കെ വി ഗോവിന്ദൻ പി സജികുമാർ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് സ്ത്രീ പദവി പഠനം എന്യൂമറേറ്റർമാർക്കുള്ള പരിശീലനവും പഞ്ചായത്ത് തല സർവേ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ത്രീ പദവി പഠനം പരിശീലനവും സർവേയുടെ ഉദ്ഘാടനവും സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വി സുധാകരൻ വി എ കോമളവല്ലി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എം വി പവിത്രൻ ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ സ്മിത കെ കുന്നിൽ സ്വപ്ന വി ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സ്ത്രീ പദവി പഠനം ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീജിന ചോദ്യാവലി പരിചയപ്പെടുത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി പതിനൂറ് യൂണിറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് വിതരണം നടന്നു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി പയ്യന്നൂർ യൂണിറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം സമിതി പ്രസിഡന്റ് വി പി സുരേഷിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ എൻ അനൂപ് കുമാർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ സി രവീന്ദ്രൻ പി വി ഗോപി സി കൃഷ്ണൻ കെ ശിവദാസൻ കനകരാജ് പി അശ്വിൻ അശോക് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഒമ്പതാം വാർഡ് എ ഡി എസ് ആലക്കാട് എസ് വി എൽ പി സ്കൂളുമായി ചേർന്ന് നാട്ടിലെ കൂട്ടാനും നാട്ടുപയമയും പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ രുചിയും സവിശേഷതകളും ഗുണങ്ങളും നാട്ടുപയമയിലൂടെയും പാട്ടുകളിലൂടെയും മുരളീധരൻ മാസ്റ്ററും മോഹനൻ മാസ്റ്ററും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പ്രസന്ന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മൂലച്ചേരി നാരായണൻ യു ജയശ്രീ സി കെ പ്രീത ടീച്ചർ രാകേഷ് സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ കെ പി ദൃശ്യത് സിമി വാർഡ് മെമ്പർമാരായ ശീതള വത്സല തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്ന നാടൻ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കറികൾ പരിചയപ്പെടുത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ അഖില കേരള ശാന്തിക്ഷേമ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കണ്ണൂർ ചേംബർ ഹാളിൽ നടന്നു സമ്മേളനം കണ്ണൂർ മേയർ ഒ ടി മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കയറളത്ത് മാടമന നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ഗണപതി ഹോമത്തോടുകൂടിയാണ് ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഹരികുമാർ നമ്പൂതിരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരുടെ അവകാശ സംരക്ഷണ ജാഥയും നടന്നു പുതിയ ഭാരവാഹികളായി എസ് ഹരികുമാർ ശർമ്മയെ പ്രസിഡന്റായും എ എസ് കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി എം ഷാജി നമ്പൂതിരി എന്നിവരെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി നീരജ് നമ്പൂതിരിയെയും സെക്രട്ടറിമാരായി മണിക്കുട്ടൻ നമ്പൂതിരി ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി സുരേഷ് ഭട്ടതിരി എന്നിവരെയും ട്രഷററായി മധുമരങ്ങാടിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പാപ്പിനിശ്ശേരി ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ കാനായി ഒറവങ്കര ശ്രീ ശങ്കരനാരായണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം വനിതാ കോൽക്കളി സംഘത്തിന്റെ കോൽക്കളി അരങ്ങേറി ഇരുപത് വനിതകൾ ചേർന്ന കോൽക്കളി ടീമാണ് കോൽക്കളി അവതരിപ്പിച്ചത്
പാപ്പിനിശ്ശേരി ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ കാനായി ഒറവങ്കര ശ്രീ ശങ്കരനാരായണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം വനിതാ കോൽക്കളി സംഘത്തിന്റെ കോൽക്കളി അരങ്ങേറി പോക്കുലർ അവാർഡ് ജേതാവ് പേരൂരിലെ കെ വി കുഞ്ഞിരാമൻ ഗുരുക്കളുടെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് ഇവർ കോൽക്കളി അഭ്യസിച്ചത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഉത്സവ സീസണിൽ പത്തോളം സ്റ്റേജിൽ വനിതാ കോൽക്കളി സംഘത്തിന്റെ കോൽക്കളി അരങ്ങേറി ഇരുപതോളം വനിതകൾ ചേർന്നാണ് കോൽക്കളി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സംസ്കൃത ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് പെരളം യു പി സ്കൂളിൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ പ്രദർശനം നടന്നു സംസ്കൃത ലോഗോ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടലും നടന്നു പെരളം യു പി സ്കൂൾ ശ്രാവണ പൂർണിമ സംസ്കൃത ദിനാഘോഷവും പ്രദർശനവും നടന്നു വാർഡ് മെമ്പർ രമേശൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സംസ്കൃത ദിനാഘോഷം ശ്രാവണ പൂർണിമ നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് സംസ്കൃത ഭാഷ ഭാഷയിൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും പേരുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രദർശനവും ഏകദേശം ഒരു ഒരു മാസത്തോളമായി കുട്ടികൾ ഇതിൻ്റെ പഠിപ്പുരയിലാണ് പി വി പ്രഭാകരൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്കൃത അധ്യാപക ഫെഡറേഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി പി പത്മകുമാർ സംസ്കൃത സന്ദേശവും മുഖ്യപ്രഭാഷണവും നടത്തി ഹെഡ് മിസ്റ്റർ കെ ലതിക മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ വി ശ്രീജിന വസുദേവ് ആർ നായർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പെരളം യു പി സ്കൂൾ ശ്രവണ പൂർണിമ സംസ്കൃത ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രദർശനവും നടന്നു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി പച്ചക്കറികൾ ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നീ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും അടുക്കള സാധനങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നീ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെയും പേരുകൾ സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയാണ് പ്രദർശനം ഒരുക്കിയത് ഒപ്പം സംസ്കൃത ലോഗോ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനും ഭാഷയെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും പ്രദർശനം വഴി സാധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പഴയങ്ങാടി താവത്ത് പ്ലൈവുഡ് കമ്പനിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെ തീപിടുത്തമുണ്ടായി ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു പെരിങ്ങോമൈക്കര പഞ്ചായത്തിലെ തട്ടുമ്മൽ നെടുംതട്ട് കുവക്കര മലയിൽ ക്വാറിയും ക്രഷറും ആരംഭിക്കാൻ ശ്രമം തുടരുന്നതിനിടെ പ്രദേശവാസികൾ പ്രക്ഷോഭത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നു യോഗം ചേർന്ന് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചു ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര പ്രഖ്യാപനം നടപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ താഴെയിറക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം ഭഗീരഥ പ്രയത്നം നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അതിൽ മഹിളാ കോൺഗ്രസും ഭാഗഭാക്കാവണമെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പൈനൂർ ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനമേൽക്കൽ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ ഏഴിമല കുഞ്ഞിമംഗലം ചെറുകുന്ന് കണ്ണപുരം എന്നീ റെയിൽവേ ഗേറ്റുകളിൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് റെയിൽവേ ലെവൽ ക്രോസ് ഇല്ലാത്ത കേരളം പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് നിയമസഭയിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി സിപിഐഎം കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയങ്ങാടിയിൽ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചു തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കും വിലക്കയറ്റത്തിനും സാമ്പത്തിക ഉപരോധത്തിനുമെതിരായി നടന്ന ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമസ്കാരം